No, oli se aika selvä kaikille, ettei toi nyt sen tää tosta onnistunut, vaikka muut heittohommat menikin ihan melkein ykkösellä nappiin. Mutta. Eli kyseessä olisi vuoden ensimmäinen veraviikendi ja tällä kertaa tämmönen turboruuvari. Näitä turboruuvareita, näitä löytyy irtokahvoina ja sitten tämmöisenä setteinä. Tässä meillä on tämmönen sähkärin VDE-setti ja sitten siellä on muutamaa muutakin settiä tarjolla. Nyt voidaan tsekkaa vähän, että mitä tää setti on syönyt. Eli tässä VDE-setissä täällä on tosissaan tää turboruuvari. Sitten on ihan tavallinen kahva ja sitten löytyy näitä vaihtopäitä. On torksit, sitten on ristipäät ja lisää ristipäitä, taltat ja lisää tauttoja. Ja ruvetaan sitten katsoa, miten tämä itse turboruuvari toimii. Eli heitetään sieltä yksi kärki. Eli näin. Totahan tuossa äsken kovasti yritettiin. Ja, ja, ja tästä se lukittuu tuohon paikoilleen. Ja tuosta namiskasta painaa, niin sitten se irtoo. Heitä toisesta päästä. Täällä on tämmöinen nappi missä lukee press, eli paina. Ja siitä kun painaa, niin se aina joko kytkee sen hienon planeettavaihteiston päälle ja sitten pois päältä. Ja nyt se on sitten planeettavaihteiston päällä. Eli parhaiten tää saadaan näkymään tää efekti sillä, että me merkataan tuohon vaikka tussilla merkki. Ja nyt kun katsoo oikein tosi 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 tarkkaan, niin mä pyöritän tätä tuommoisen neljännes kierroksen, eli näin. Tää on pyörähtänyt jo yhden kerran tää kärki. Toinen neljännes, toinen kerta, kolmas neljännes, kolmas kerta ja neljäs neljätes. Niin siihen se tulee kuule. Se on niinku nelinkertainen ruuvausnopeus. Eli täällä voi tehdä ne vähemmän vääntöä vaativat ruuvaukset. Ja sitten kun tarvitaan se viimeinen momentti joko avaamiseen tai kiristämiseen, niin painetaan tuo lukkoon. Tää on niinku lukossa ja sillä voi sitten vääntää ihan niinku normaalilla ruuvarilla. No niin, ja sitten otetaan tämmönen ihan käytännön esimerkki tästä. Meillä on tämmönen saneerauskojen rasia myöskin mokamukiksi kutsuttu purkki. Eli tällä pystyy sitten vaikka tommosen levy kipsilevyyn tai paneelin tai muihin levyihin niin laittaa jälkikäteen tämmöisen kojen rasia, mihin saa sitten kiinni pistorasioita ja kytkimiä. Mutta se siitä. Sitten me tarvitaan yleisöstä tämmöinen vapaaehtoinen. Sehän löytyy tuolta suunnasta. Tervetuloa lähetykseen. Ja tuota, jos pidät tuosta purkista kiinni. Ja nyt otetaan tämmöinen testi perinteiseen tapaan tämä mukin kiristys. Eli meillä on tämä tässä lukittu asennossa ja sitten ruvetaan ruuvaamaan. Eli sehän tapahtuu siten, että tuosta vähän opskeikkaa. No niin, noin se pääsi sieltä ekasta pykälästä ja sitten tätä ruuvaillaan. Ja kohta puoli rupeaa olemaan normilevyn paksuus. Nyt vedetään nyt sille näyn vuoksi tää tänne ihan tappiin asti. Ja se olisi niin siinä. Sitten jos käännätte sen ympäri. Ja sama juttu, mutta sitten käytetään tätä turbo-ominaisuutta. Eli tämä alku kannattaa kuitenkin ottaa tällä normaalilla. Päästään tuosta ekasta pykälästä. Ja nyt kytketään tämä turbous tähän päälle. Eli näin. Ja katsotaan, miten hätäseen tämä tästä liikkuu. No sehän nyt meni aika, aika näppärästi. Se oli vähän tämmönen lyhyempi veraviikeri tälleen tähän vuoden alkuun, mutta mistä työkalusta just sä haluisit tämmösen jonkunlaisen esittelyn? Laittele tonne kommentteihin tonne alas, että mitä videoita sä haluisit nähdä tässä veraviikendeissä ja toki tällä kanavalla niin yleensäkin ja katsotaan sitten miten niitä pystytään toteuttamaan. Ei kai siis muuta kuin nähdään seuraavassa veraviikendissä.
kalau retail hati-hati itu.